డియర్ స్టూడెంట్స్ డిజిటల్ గవర్నెన్స్ ఈ కోర్సులో మనం ఇప్పుడు డిజిటలైజేషన్ అండ్ ఆర్గనైజేషన్ కల్చర్ అనే విషయాన్ని డిస్కస్ చేద్దాం ఇది మన కోర్సులో థర్డ్ లెసన్ డిజిటలైజేషన్ అండ్ ఆర్గనైజేషన్ కల్చర్ అంటే ఏమిటి అంటే ప్రతి వ్యవస్థకి దానికి సంబంధించిన కల్చర్ ఒక సంస్కృతి ఉంటుంది దాన్ని మనం వ్యవస్థ సంస్కృతి అంటాం ప్రభుత్వ పాలన శాస్త్రంలో ఈ వ్యవస్థ సంస్కృతికి సంబంధించి చాలా అధ్యయనాలు ఉన్నాయి చాలామంది చేశారు ఇప్పుడు మనకు సైమన్ చెప్పిన మెగ్రేగర్ చెప్పిన మేయో చెప్పిన లైకర్డ్ చెప్పిన ఇదంతా కూడా వ్యవస్థ సంస్కృతి వ్యవస్థ పని పద్ధతికి సంబంధించిన భాగాలే అలా అలా వ్యవస్థ సంస్కృతి అనేది ఖచ్చితంగా ప్రతి వ్యవస్థలో ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు ఒక కంపెనీ గురించి మనం మాట్లాడుతున్నామంటే ఆ కంపెనీ సంస్కృతి అంటాం అది ఎలా ఉంది ఏమిటి దాంట్లో పనిచేస్తున్న వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు వాళ్ళ అలవాట్లు ఏంటి అట్లాగే డిజిటలైజేషన్ అంటే ఈ కొత్తగా ఇన్ఫర్మేషన్ కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీ ఆధారంగా ఆఫీసులన్నీ కూడా మనం చేస్తున్నప్పుడు మాట్లాడుతున్నప్పుడు కూడా ఈ డిజిటలైజేషన్ జరిగినప్పుడు వ్యవస్థ పద్ధతిలో వచ్చే మార్పులు ఏంటి అవి ఎలా జరుగుతాయి అనేది మనకి ఈరోజున కీలకమైన సమస్య అంటే వ్యవస్థ పద్ధతి మీద మార్పులు జరుగుతాయా ఎందుకంటే మనం ఏ పనిముట్లతో పనిచేస్తున్నామో దానికి సంబంధించిన విధానం కూడా మన యొక్క బిహేవియర్ని మారుస్తూ ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు గనుల్లో పనిచేసే శ్రామికుడు ఒక రకంగా చేస్తాడు పొలాల్లో పనిచేసే రైతు వ్యవసాయ కార్మికులు ఒక రకంగా చేస్తారు బస్సులు నడిపించే డ్రైవర్లు ఒకళ్ళు చేస్తారు ఇట్లా ప్రతి వాళ్లకు వాళ్ళ పనికి సంబంధించిన ఒక సంస్కృతి అలవాటు పడతాయి అలాగే వ్యవస్థల్లో మనం డిజిటలైజేషన్ తీసుకొచ్చినప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీని ముందుకు తీసుకొచ్చినప్పుడు ఎలాంటి సంస్కృతి మనకు అవసరం ఎలాంటి పద్ధతి ఎలాంటి మార్పు వైపు దీన్ని దారితీస్తుంది సంస్కృతి అనగానే ఇదంతా ప్రతి వ్యక్తిలో ఉండే అంతర్లీనమైన అనేకమైన ఇష్యూస్ ప్రతి వ్యవ ప్రతి మనిషి వ్యవస్థకు రాగానే ఆఫీస్కు రాగానే తనతో అప్పటి వరకు ఉన్న అలవాట్లని విలువలని తనతో పాటు ఆఫీస్లోకి తీసుకొస్తాడు వ్యవస్థలోకి తీసుకొస్తాడు అలా తీసుకువచ్చినప్పుడు ఈ వ్యవస్థ ఉండే విలువలకి దానికి మంచి కాంట్రడిక్షన్ వైరుధ్యం అనేది ఒకటి వస్తుంది ఆ వైరుధ్యాన్ని నెమ్మదిగా దాటుకుని వ్యవస్థ సంస్కృతికి అతను అలవాటు కలవాలి ఇది సామాజిక పరంగా మానసిక మానసిక పరంగా వ్యవస్థ పరంగా పని పరంగా కూడా ఉంటుందన్నమాట అలాంటప్పుడు ఈ పని సంస్కృతి అనే దాన్ని మనం డిజిటలైజేషన్లోకి మార్చాలన్నప్పుడు వచ్చే సమస్యలు ఏంటి ఉదాహరణకి వ్యవస్థలు ఎలా ఉంటుంది అంటే మార్పు అనగానే మొట్ట మొట్టమొదట జరిగేది మొట్టమొదట వచ్చేది ఏంటి మార్పు అనగానే వెంటనే అంటారు నో 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 నాకు ఇష్టం లేదు అంటారు ఎందుకంటే సహజ సిద్ధంగానే మనుషులు ఉన్న వాటితో కంఫర్ట్ జోన్ అలవాటు చేసుకుంటారు నాకు ఇది కంఫర్ట్ జోను నా ఫ్రెండ్స్ వీళ్ళు నా టైమింగ్స్ ఇవి నేను బయటికి వెళ్ళేది ఇది నా బస్ సిస్టమ్ ఇది ఇట్లా మనం మనం కూడా బజార్కి వెళ్ళినప్పుడు కూరగాయల గుని దగ్గర ఒక దగ్గరే ఉంటాము షాప్కి వెళ్తే ఒక షాప్కి వెళ్తాము ఇవన్నీ ఏంటంటే మన జీవితంలో మనందరికీ వచ్చే కొన్ని కంఫర్ట్ జోన్స్ ఈ కంఫర్ట్ జోన్స్ కార్యాలయంలో మనం పనిచేసే పద్ధతిలో కూడా వస్తాయి ఈ కంఫర్ట్ జోన్ నుంచి బయటపడడాన్ని మనిషి ఒప్పుకోక మార్పుని అంగీకరించడం అందుకే మనం ఏమంటామంటే స్టేటస్ కోనెస్ యథాతథ స్థితి ఉంటే ఆ పర్వాలేదు బాగానే ఉంది అని సినిమాల్లో కూడా అప్పుడప్పుడు మనం జోక్స్ చేస్తాం ఎందుకు సార్ మనకు అవన్నీ పోతాయి మొదటి తారీఖు మనకు జీతం వస్తుంది కదా ఎందుకు తలకాయ నెప్పి అంత అనే అక్కడక్కడ మనం ఈ జోక్స్ తింటాం ఏమిటి దీని అర్థం ఏంటి అంటే మనిషి తన కంఫర్ట్ జోన్ నుంచి బయటకు రావడాన్ని అంగీకరించడు కాబట్టే ఇలాంటి ఇష్యూస్ వస్తాయి మరి ఎప్పుడైతే మనం చేంజ్ కోసం ఫోర్స్ చేస్తామో వెంటనే వ్యక్తులు దానికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడడం వ్యతిరేకంగా చేయడం అనేది చేస్తూ ఉంటారు అలాంటప్పుడు మరి డిజిటలైజేషన్ తీసుకుంటున్నప్పుడు వ్యవస్థలో సహజ సిద్ధంగా ఉండే మనకు వచ్చే సమస్యలు ఏంటి ఫస్ట్ ఎలాంటి సంస్కృతి వ్యవస్థలో ఉంటుందో మనం చూద్దాం మొట్టమొదటి దీనికి మూడు రకాల నాలుగు రకాల పద్ధతులు ఉన్నాయి మొట్టమొదటిది మనం ఏమంటాం అంటే థీమ్ కల్చర్ అంటే బృంద సంస్కృతి దీనే థీమ్ కల్చర్ అంటే కలిసి పని చేయడం వ్యక్తులు వ్యవస్థలో సమూహంలో భాగం కాబట్టి అందరూ కలిసి ఎలా పని పనిచేస్తారు ఇన్ఫార్మల్ సిస్టమ్ లాంఛన ప్రాయం కాని పద్ధతి అంటే ఇన్ఫార్మల్ సిస్టమ్ అంటే మన రూల్ ప్రకారమే పనిచేయాలి పద్ధతి ప్రకారమే పనిచేయాలి సమయం ప్రకారమే పనిచేయాలి ఖచ్చితంగా ఉండాలి ఇలాంటి వాటిని వ్యతిరేకించే విషయం ఏదైతే ఉంటుందో అది దానికి వ్యతిరేకంగా ఉండేది టీమ్ కల్చర్ ఇన్ఫార్మల్ సిస్టమ్ అందరూ ఫ్రెండ్లీగా ఉండడం ఒకళ్ళు ఒకవేళ పని చేయలేకపోతే మరి ఒకళ్ళు సహాయపడటం ఆ తర్వాత ఇవి ఇలాంటివన్నీ చేసుకోవడం వల్ల మనం కాస్త లేటుగా వస్తున్నప్పుడు ఫ్రెండ్కి చెప్తే ఓకే నువ్వు లేటుగా వచ్చి ఏం కాదు నీ పని నేను చూసుకుంటానన్నాం ఇట్లాంటివి ఏమవుతాయంటే వ్యక్తిలో ఒక రకమైన మొరల్ని పెంచుతాయి 
ఇది అంటే పని పద్ధతి చాలా సంతోషకరంగా ఆమోదయోగ్యంగా హ్యాపీగా మనం చేసుకుంటూ పోతున్నాము అనే ఒక పద్ధతి ఏదైతే ఉందో ఇది టీమ్ కల్చర్లో సాధ్యమవుతుందనేది ఒక ప్రధానమైన సమస్య ఎట్లా అంటే జపనీస్ దీన్ని జడ్ థియరీ అంటారు అలాగే ఇంకో రకంగా చెప్పాలంటే క్లాన్ ఆర్గనైజేషన్ అంటారు క్లాన్ క్లాన్ అంటే ఇప్పుడు మనం మనం ఆట వీకిల్లోను లేకపోతే ఆదివాసీలు ఇతరత్రుల క్లాన్ సిస్టమ్స్ అనేవి దేశంలో అన్ని చోట్ల ఉంటాయి ఇది నా క్లాను నా గ్రూపు నా తెగ అంటే ఏంటి మేమంతా ఒకటే రకంగా ఉంటాము అనేది అనమాట అందుకే ఆఫ్రికాలో సిస్టంలో దీన్ని చెప్తారు పిల్లలందరినీ ఒక చెట్టు దగ్గర తీసుకొని చేసి ఎవరు ఎన్ని కాయలు కావాల్సి కావాలంటే అని కోసుకోండి అని చెప్తారు అందరూ కోసుకుని కొంచెం కింద నిలబడతారు అదేంటి తినట్లేదు ఇంకా అంటే లేదు లేదు అందరూ వచ్చాక అందరికీ కలిపి అందరం తింటాం అని ఒక గ్రూప్ సిస్టమ్ అనేది ఒక క్లాన్లో భాగంగా ఉంటుంది అనేది మనకు అనేక రకాల పద్ధతుల నుంచి చెప్తూ ఉంటారు అట్లా టీమ్ కల్చర్ బృంద పద్ధతి అనేది మొదటి రకం పద్ధతి ఇది డిజిటలైజేషన్కి పర్ఫెక్ట్గా ఫిట్ అయ్యే పద్ధతి ఈ బృంద పద్ధతి అయితే మరో పద్ధతి ఏంటంటే అడోక్రసీ అడోక్రసీ అనేది ఒక టైప్ ఆఫ్ ఏ కార్పొరేట్ కల్చర్ ఈ కార్పొరేట్ కల్చర్లో ఎలా ఉంటుంది అంటే ఏ క్ష నేను ఇవాళ ఏం పని చేస్తున్నా అనేది పనికి వెళ్ళేంత వరకు కూడా నాకు తెలియని పరిస్థితి ఉంటుంది అంటే ఆన్ స్పాట్ డెసిషన్స్ రావడం క్విక్లీ చేంజింగ్ ఆర్గనైజేషన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం టీవీ రికార్డింగ్ వాళ్ళు కెమెరామ్యాన్లు ఉంటారు లేకపోతే ఫలానా వాళ్ళు ఇంటర్వ్యూ చేయడానికి వెళ్ళాలి వెంటనే నువ్వు ఆఫీస్ రాగానే వాళ్ళ డ్యూటీ నీకు ఫలానా వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళు అరే అది నా ఏరియా కాదు నాకు సంబంధం లేదు కదా నేనేం చేయాలి ఇట్లాంటివి ఏం సంబంధం ఉండదు నువ్వు వెళ్ళాలి ఇంటర్వ్యూ చేయాలి రికార్డ్ చేయాలి తీసుకురావాలి ఎడిట్ చేయాలి పంపించేసేయాలి అదేవిధంగా మార్కెటింగ్ చేసేవాళ్ళు ఇవాళ మనం ఒక టైప్ ఆఫ్ గ్రూప్ దగ్గరికి వెళ్తాం రేపు ఇంకో టైప్ ఆఫ్ గ్రూప్ దగ్గరికి వెళ్తాం ఎల్లుండి హౌస్ వైఫ్స్ దగ్గరికి వెళ్ళొచ్చు ఆ తర్వాత రిటైర్డ్ ఎంప్లాయీస్ దగ్గరికి వెళ్ళొచ్చు ఆ తర్వాత యంగ్స్టర్స్ ఐటీ ఎంప్లాయీస్ దగ్గరికి వెళ్ళొచ్చు ఇది ఈ డిఫరెంట్గా ఉంటూ ఉంటుంది అంటే నేను చేసే పద్ధతి ఏమిటి నా ఉద్యోగం ఏమిటి అనేది ఏ రోజుకి ఆ రోజు ముందు కూడా నాకు తెలియదు అట్లాగే మీడియా వాళ్ళు ప్రెస్లో పనిచేసేవాళ్ళు ఇవాళ నేను క్రికెట్ మీద వ్యాసన రాయమంటాను రేపొద్దున రాజకీయ వ్యవస్థలో లంచకొండితనం మీద రాయమంటాను ఎల్లుండి పొద్దున కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్ గురించి రాయమంటాను అంటే ఈ మార్పు అనేది అడవక్రసీ అనే ఒక ఈ కల్చర్లో ఇది ఒక భాగం అట్లాగే హైరార్కీ కల్చర్ మూడో కల్చర్ ఏంటంటే ఇది ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో ఉండే హైరార్కీ కల్చర్ అంటే ఆ వ్యవస్థ అనేది పైనుంచి కిందికి అధికారయుతంగా ఉంటుంది సమాచారం అనేది కింద నుంచి పైకి వెళుతుంది దీంట్లో రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ పద్ధతులు ఖచ్చితంగా పాటించాలి దీంట్లో ప్రోటోకాల్ సిస్టమ్ ఉంటుంది బాస్ వచ్చి బాస్ చెప్తేనే పని చేయాలి అంతే తప్ప మనంతట మనం నిర్ణయాలు తీసేసుకుని ఈ పని చేసేద్దాము అనగానే వెంటనే దాన్ని డిసిప్లినరీ యాక్షన్ కింద ట్రీట్ చేసే పద్ధతి ఏదైతే ఉంటుందో దీన్ని మనం హైరార్కీ కల్చర్ లేదా ఫార్మల్ సిస్టంలో దీన్ని ఒక భాగంగా అని అంటాం మెజారిటీ ప్రభుత్వంలో ఉండే మెజారిటీ కార్యకలాపాలు ఆఫీసులు ఇదే పద్ధతిలో నడుస్తూ ఉంటాయి మరొక కల్చర్ ఏంటంటే మార్కెట్ కల్చర్ ఈ మార్కెట్ కల్చర్లో ద ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఏముంటుంది అంటే మెంబర్స్కి ఒక గోల్ ఇస్తాం గోల్ కంప్లీట్ చేయాలి ఈ గోల్ కంప్లీట్ చేసేటప్పట్లో ఈ గోల్ ఓరియంటెడ్ అనమాట ఎంతసేపు నీకు ఇచ్చిన టార్గెట్ ఏంటి టార్గెట్ ఎప్పుడు కంప్లీట్ చేస్తున్నావు ఏ పద్ధతులు అయిపోతుంది ఉద్యోగం కరెక్ట్గా చేసావా లేదా ఇది ఇంపార్టెంట్ తర్వాత ఎంతసేపు ఎంపసైజ్ దేని మీద ఉంటుంది అంటే ప్లానింగ్ ప్లానింగ్ మీద ప్రణాళికలు చేసుకోవాలి గ్రూపును తెచ్చుకోవాలి నా పని కంప్లీట్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు రియల్ ఎస్టేట్లో ల్యాండ్స్ అమ్మేవాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళకు ఒక పద్ధతి ఉంటుంది ఆ పద్ధతి ప్రకారం వీ నీ టార్గెట్ ఇంత నువ్వు ఇంత అమ్మాల్సిందే నీ బిజినెస్ ఇంత చేయాల్సిందే చేస్తేనే నీకు నెల తిరిగేసరికి జీతం వస్తుంది అనబడి ఈ మార్కెట్ ఓరియంటెడ్ ఆస్పెక్ట్ ఒకటి దీంట్లో పెర్ఫార్మెన్స్ అంటే ఎప్పటిదప్పుడు అప్డేట్ చేసుకోవటం కొత్త కొత్త విషయాలు ఏంటో తెలుసుకోవటం దానికి సంబంధించి మాట్లాడటం సామర్థ్యం పెంచుకోవటం మా ఇది ఇప్పుడు ఈ మార్కెటింగ్ సిస్టంలో మెజారిటీ అంతా కూడా మాటకారితనంతో ఉంటుంది ఒక టైప్ ఆఫ్ మనం అవతల వ్యక్తిని ఎట్లా కన్విన్స్ చేయగలుగుతున్నాం మాట్లాడుతున్నాం చెప్తున్నాం చేస్తున్నాం అనే పద్ధతిలోనే ఉంటుంది ఇప్పుడు రియల్ ఎస్టేట్లో ఉండేవాళ్ళు కాంపిటీషన్ సిస్టమ్స్లో ఉండేవాళ్ళు ఇలాంటి వాళ్ళంతా కూడా ఏంటంటే ప్రధానంగా దీన్ని బేస్ చేసి చేస్తూ ఉంటారు దీన్నే మనం మార్కెట్ కల్చర్ అంటాం సో ఈ మార్కెట్ కల్చర్ అనేది ఒక కల్చర్ డిజిటలైజేషన్ తీసుకొచ్చినప్పుడు ఎన్ని రకాల పాయింట్స్ అయితే ఉన్నాయో వాటిలో థీమ్ కల్చర్ ఒకటి అడోక్రసీ కల్చర్ ఒకటి హైరార్కీ కల్చర్ ఒకటి మార్కెట్ కల్చర్
పని పద్ధతులకు అనుగుణంగా మార్చుకోవడానికి ఐసీటీ ఉపయోగపడుతుంది ఐసీటీ అండ్ ఆర్గనైజేషన్ కల్చర్లో ఐసీటీ ఏ రకంగా కల్చర్ని సంస్కృతిని ప్రభావితపరుస్తుంది అనేది మనకి కీలకమైన సమస్య ఇన్ఫర్మేషన్ కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీ అనేది ఎంత ఏ రకంగా చెప్పినా ఇది ఒక రకమైన మనం ఒక పనిముట్టు ఒక సామాగ్రి మన పని పద్ధతుల్ని మెరుగుపరుచుకోవడానికి ఉపయోగపడే ఒక రకమైన న్యూ టెక్నాలజీ ఇది యూనివర్సల్లీ యాక్సెప్టబుల్ అంటే ఏమిటంటే ఇది ఒక దీనికంటూ ఒక వాల్యూ బేస్డ్ సిస్టమ్ ఉండదు దిస్ ఇస్ ఏది వాల్యూ న్యూట్రల్ ఎవరు దేనిని ఏ విధంగా వాడుకోగలిగితే అది ఆ రకంగా అందుకు ఉపయోగపడుతుంది ఇన్ఫర్మేషన్ నాలెడ్జ్ లేకపోతే కల్చర్ ఇప్పుడు ఇన్ఫ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉందో ఇన్ఫర్మేషన్ని ఈ నాలెడ్జ్ నా ఇవాళ ఇవాళ రేపు ఐసీటీ వచ్చిన తర్వాత నాలెడ్జ్ ఏంటంటే ఇన్ఫర్మేషనే ఎదుటి వ్యక్తి దగ్గర లేని సమాచారం నా దగ్గర ఉంది అంటే నాదే విజ్ఞానం అని చెప్పేసి చెప్పుకోవటం ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ని క్యాప్చర్ చేయటం స్టోర్ చేసుకోవటం దాన్ని షేర్ చేసుకోవటం ఇన్ఫర్మేషన్ని క్యాప్చర్ చేయటం తీసుకురావటం దాన్ని స్టోర్ చేయటం దాన్ని షేర్ చేసుకోవటం ఆ తర్వాత ఎవరికి ఏది ఎక్కడ అవసరమో దాన్ని ఆ రకంగా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయటం జాగ్రఫికల్లీ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయటం ఇది ఇది బేసిక్ ఇష్యూ ఇన్ఫర్మేషన్ కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీలో బేసిక్ ఇష్యూ అంటే సిటిజన్ రిక్వైర్మెంట్స్ కానీ క్లైంటైల్ రిక్వైర్మెంట్స్ కానీ ఆఫీస్ రిక్వైర్మెంట్స్ కానీ గవర్నమెంట్ రిక్వైర్మెంట్స్ కానీ మనం ఒక నిర్ణయాన్ని తీసుకుందాము అనుకున్నప్పుడు ఆ నిర్ణయానికి అవసరమైన సమాచారాన్ని కీలకమైన సమాచారాన్ని తీసుకొచ్చి ఎదురుగా పెట్టడం అనేది ఒక ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ దీనికి ఏంటంటే మన కాలంలో వచ్చేసరికి వాళ్ళు రేపు చాలా విషయాలు వచ్చినాయి ఇప్పుడు పేమెంట్ ట్యాక్సెస్ గేట్ వేసి మనం యూపీఐ ద్వారా డబ్బులు కడుతున్నాం ఫోన్పే ద్వారా కడుతున్నాం ఇంకో ద్వారా కడుతున్నాం ఆ సిస్టమ్స్ అంతా ఏంటి దాంట్లో కట్టేవాళ్ళు ఎవరు ఏ రకమైన వాళ్ళు కడతారు ఏ రకమైన ఆఫీసెస్ ఉన్నాయి ఈ సిస్టమ్ అంతా ఏంటి యాక్సెస్ ఆ తర్వాత సాఫ్ట్వేర్ మోడల్స్ ఎవరికి ఎలాంటి సాఫ్ట్వేర్ కావాలి అందరికీ ఒకటే రకమైన సాఫ్ట్వేర్ ఉపయోగపడదు అందుకే ఇప్పుడు మైక్రోసాఫ్ట్ వాళ్ళు ఇచ్చినప్పటికీ కూడా మైక్రోసాఫ్ట్ విండోస్ ఒక మోడల్ అంతే అది ఆఫీస్ సిస్టమ్స్కి వాటికి యాపిల్ వచ్చేది మళ్ళీ వేరే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతుంది మెకంతోష్ సాఫ్ట్వేర్ అంతా ఇంకొక వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తుంది అయినా ఎవరికి ఎలాంటి సాఫ్ట్వేర్ సిస్టమ్స్ కావాలి దానిని ఆఫీస్లో కూడా ఫినాన్స్ డిపార్ట్మెంట్కి ఒక రకం కావాలైతే పబ్లిక్ రిలేషన్ వాళ్ళకి ఒక రకం కావాలి ఇట్లా డిఫరెంట్ పద్ధతిలో ఉండడం అలాగే వెబ్సైట్ క్రియేషన్స్ ఈమెయిల్స్ తర్వాత ఫేస్బుక్స్ ఇన్స్టాగ్రామ్స్ ట్విట్టర్స్ ఇట్లా ప్రజలు ఆఫీస్లో పనిచేస్తున్న వాళ్ళంతా కూడా ఇలాంటి మారుతున్న టెక్నాలజికల్ ఇష్యూస్ మీద పూర్తిగా కమాండ్ తెచ్చుకోవటం అనేది మన ముందున్న మనం తెలుసుకోవాల్సిన ఒక ప్రధానమైన అంశం అందువల్లే ఇప్పుడు యూట్యూబ్స్ వీడియోస్ ఇవాళ రేపు మనం చూస్తుంటాం చాలామంది జస్ట్ యూట్యూబ్ వల్ల పాపులర్ అయిపోయి పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు గొప్ప వాళ్ళు అయిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు డ్యాన్స్ వాళ్ళు పాటలు పాడేవాళ్ళు రక్తం ఇట్లా రకరకాలుగా కథలు చెప్పేవాళ్ళు వీళ్ళంతా కూడా ఏంటంటే యూట్యూబ్లో జస్ట్ ఒక పది నిమిషాల పాటు లోడ్ చేయడం దానికి కొన్ని మిలియన్స్ మిలియన్స్ ఆఫ్ లైక్స్ రావటం దాంతో ఇద ఇలాంటి సిస్టమ్స్ అన్నీ అంటే ఒక టైప్ ఆఫ్ ఏ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ సిస్టమ్స్ ఈరోజున మన ముందుకు వచ్చాయి అంటే మనలో అంతర్లీనంగా దాగి ఉన్న ప్రతిభలని బయటకు తీసుకురావటం ఇలాంటిదే ఆఫీస్లో కూడా కార్యకలాపాల్లో కూడా పనిచేసేటప్పుడు ఉద్యోగస్తులందరిలో ఉన్న ఏ టైప్ ఆఫ్ పద్ధతికి వాళ్ళు ఉపయోగపడతారు ఒకటి మనం తయారు చేస్తాం సాఫ్ట్వేర్ ఈ కల్చరల్ సిస్టంలో వీళ్ళు ఇట్లా పనిచేయాలని చెప్పేసి చెప్తాం కానీ బయట నుంచి వచ్చిన ఎంప్లాయీస్ అంతా కూడా వాళ్ళు తమ తమ అలవాట్లు పద్ధతులన్నింటినీ కూడా మార్చుకుని న్యూ టెక్నాలజీకి అనుగుణంగా ఏ రకంగా మార్పు చెందుతారు న్యూ ఇన్నోవేషన్స్ మరింత కొత్తగా దీన్ని ఎలా చేయగలగాలి అట్లాగే ఇండివిజువల్ ఇండివిజువల్గా ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఏ రకంగా పార్టిసిపేట్ చేస్తారు దాంట్లో ఇన్సియేషన్స్ ఏంటి ఇంతకుముందు ఏంటి ఆఫీస్లో కార్యకలాపాలు ఉంది ఒక రూల్ ఉంది ఒక పద్ధతి ఉంది దాని ప్రకారం చేసేస్తాం ఇప్పుడు అలా కాదు ఇండివిజువల్ ఇన్నోవేషన్ ఏంటి మనం దీనిని మరింత బాగా ఎలా చేయగలుగుతాం ఒక పర్టికులర్ పద్ధతిలో ఎలా చేస్తాం ఇండిపెండెన్స్ ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ప్రతి వ్యక్తికి ఒక పూర్తి స్వతంత్ర పద్ధతిని ఏర్పాటు చేస్తుంది ఇంతకుముందులాగా క్రష్డ్ సిస్టమ్ అంటే మన చుట్టూ రకరకాల నియమాలు ఎన్ని ఉన్నాయి పద్ధతులు నువ్వు పనిచేయాలని కాకుండా ఒక స్వేచ్ఛని మనం క్రియేట్ చేయగలుగుతుంది మరింత బాగా దీన్ని ఎలా పనిచేయడానికి అంతిమంగా ఏమవుతుంది అంటే హూ మేనేజ్ నాలెడ్జ్ జ్ఞానాన్ని ఎవరు నియంత్రిస్తారు అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీలో పరిపూర్ణంగా ఉన్న వాళ్ళే జ్ఞానాన్ని నాలెడ్జ్ చేస్తారు అది ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా ఇంతకుముందు
ICT manak mana mundu ku tisko che oka digitalization culture. Diin tlo pradhana mein amsha lente. Digitalization culture lo na pradhana mein na kile ka mein amsha lente ne ekuda mana moksari oka sar chudam. First thing ante team team establish hai inda kali da. Andaru kalisi paniche ida ni ki ready ka hu nara le ra. Andar kani private organisation samta engine sthay ante ni ki ista munna leka poy na. मंथ लोनो नेहला को अक्सर वो पद्धिकन दोल को अक्सर वो बाईट की मत्तम एम्प्लाई संदर्नी वीले ते वाला फैमिली संदर्नी तीस के लिए वो करन रोल कल्चर ना मंडर अंटे मनलो उन्ना कॉप कॉपता पालो भाव वालो कल में तो ने बेहतरे का तलफ हो वाले लेदा अंदर मज़े गेम्स पड़ता एम्प्लाईज मज़े एविटेवी गे� उनको व्यक्ति तो नहीं कलिसी पाने जाए अली कंप्लीट का कलिसी पाने जाए अली आना पड़ो मनम को नीट नहीं त्याग नहीं जाए अल्स कुंटा दी वधुल को वाल्स कुंटा दी आउटलो वालो को निवाद वधुल को वाल्स कुंटा दी आलान टपुरु टीम स्पिरिट होते हैं दिन तो पाटो रोज़ वारी चेसे पानी कंटे एक्स्ट्रा माइल उनको इं टीम्स अन्य कलिसी पनीचेस तो ना पुरु ये पद्धति मुंड को सुनी अटला के दिन ये दिए में ना पड़ी की कुड़ा मानो परिपालना पद्धति लोच चप्पू नटगा लीडरशिप पात्रा नहीं दी चालाई कुवा नायकत्तम ये लांटी पात्रा इकड़ पोषित तोंडी यंत्र मानो ब्रुंडल लो अंदर उ कलिसी पंजे सुना वाला ने मानो कोऑर्डिनेटर � आ लीडरशिप पने दी इपढ़ की गुड़ा डिजिटल कल्चर लोग गुड़ा लीडरशिप वो का समस्या रागा ने आ समस्या के संबंध इन्ची सॉल्यूशन इच्छे पद्धति लो लीडर उन्ना पुर मात्र में आ टीम्स परफेक्ट का पने जेगल गुड़ा ही आई थे बुरुंदा पद्धति लोग समस्या होती है विलंता वो केर रकम में ना मोसलो उन्ने व्यक्त इलान्टी समस्या लगता है। टेलीविज़न आये कुछ ऐसे स्तर रहने, देनी द्वारा या वरी द्वारा पनी चेंज को कलड़ में टेलीविज़न लक्षण। ताना को नाक राध गधा नीक राध गधा ने काकुल ना वेंटर दान ये वर्ड वाला मन सालो चेंज चाली। इला चेंज न पड़ी सक्सेसफुल गा ये लाओ तो दिए जब पैसे ओका प Tapu cedam, tapu cedam mana jarang aku urus. Selalu ane aku kalau cina padat itu untuk. Ipu dunna nuter paramai na padat itu lain ente. Tapu cedam randi. Ini inta mui lain ente nawal gula unde oksar mira kena bilite aku urus orang ni. Tapu cedam randi. Em parawale tapu je iste ingka do. A tapu je isna puru matri me. A tapu lunch matri me mana ishial ni urus kugalau. Ekkerat tapu je istu nama ni telus tundi. Ani di oka team culture lo oka spirit laga urus nama mat. Tapu dari ipo ganai ini, tu goran dari ipo ini, ane ane dari ipo ini, ingko tapi ipo ini. Saderi nang office lo, cahal mandi kono experience untuk tu. Mana ane letter sici, i letter sini cover lo beti post share mantau. Intak mundur nang kala lo. Ipo ente ane dari email sici esno. Kani cahal asal nang dari ke ini ente, wakal nang cover lo, wakal letter beti post share sici esse parisitul lo cahal asal lah office karikan malu dulu tu untai. Adi tapu yella, dana ni yella kerak cia lan jepul tete damu, arawu damu, kekal beti nang kaku nda, neer pinch tamane itu kapadat. अटला के कंप्यूटर सिस्टम्स लोग उड़ा मानन चेस्ट ना पद्धति लोग उड़ा नेर पिंच तो मने तो का वो का इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट तर बात है इनफॉर्मल इंटरैक्शंस लीडर टीम सब भी लो तो ये पुरु इनफॉर्मल का मार्टलर तो उन्नर हम मेरो आईसीटी ग्रुप्स लो चाला साल अब्जर चेस्टे ये वाला नाक आलस्य होते नहीं इनके अंडे मामा ने इन हॉस्पिटल दीस के लाली अंडे अलग रे फला ना हॉस्पिटल के लिए ना डॉक्टर चाला मंच वालों ने इन मार्ट लाड तानो आई लेरेंज एवरीथिंग अने ये सिस्टमेटिंग अंडे वाला संबंध इन्चिना कुटुम्बा ने की संबंध इन्चिना प्रतिपानी पिललू वाला Ini yang mau tu nanti, oka team culture ga, oka brunda padhati lo cecih behaviour, wala wala yekka, wktulah yekka, vivida rakala, pravartanalu mara dani ki, mari, andaru anugunanga unde dani ki osun. Maroka ni nanti, ini digital culture oka efficiency ni, samar dhyan ni baiteg tis kosun. Eppu dai te nama ida wuti dili do, nalo antarli nanga unna oka samar dhya puri tamai namsha lani, bentane baiteg kocci, manam yekku apani cedah dani ki upaya ko patai. अटला के दिन की बैरियर्स कोड़ा उन्हें कोने आड़ंकुलो अभी सलाहाले वो स्तूम टाइ 
ఏమైనప్పటికీ కూడా ఏంటంటే ఐసీటీ అండ్ ఆర్గనైజేషన్ కల్చర్లో మనం ప్రధానంగా నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇది ఒక కొత్త సంస్కృతి పద్ధతులను మన ముందుకు తీసుకొస్తుంది ఐసీటీ కల్చర్కి బ్యూరోక్రాటిక్ కల్చర్కి ఉన్న ప్రధానమైన తేడా ఏంటి ఏ రకంగా ఐసీటీ కల్చర్ ఇప్పుడు అమలులో ఆఫీస్లో ఉన్న ఉద్యోగిస్వామ్య సంస్కృతిని మారుస్తుంది అనేది కూడా మనం తెలుసుకోవాలి దీంట్లో పన్నెండు అంశాలు ఉన్నాయి ఐసీటీ కల్చర్ బ్యూరోక్రాటిక్ కల్చర్ మధ్య తేడాలు ఏమిటి అన్న దానికి ఒక పన్నెండు అంశాలు మన ముందు ఉన్నాయి ఒకటి మొట్టమొదటిది ఏంటంటే బ్యూరోక్రాటిక్ కల్చర్లో ప్రతిదీ డిఫెన్స్ మోడల్ మెల్లగా చేద్దాం తొందరపడద్దు ఇది ఒక పాయింట్ ఇప్పుడు మనం గేమ్స్లో కూడా చూస్తాం డిఫెన్స్ ప్లేయర్ ఉంటాడు అటాకింగ్ ప్లేయర్ ఉంటాడు అమెరికాది ఒక సినిమా వచ్చింది కదా ఆ సినిమాలో అక్కడ ఉన్న అట్టి కోచ్ ఏం చేస్తాడు ఎంతసేపు ఆ అమ్మాయికి నువ్వు డిఫెన్స్ ఆడు నువ్వు డిఫెన్స్ ఆడు అని చెప్తుంటాడు ఆ డిఫెన్స్ ఆడుతూ డిఫెన్స్ ఆడుతూ ఉంటే మనం ఎప్పుడు డిఫెన్స్లో ఉంటాం గెలిచే పాయింట్ అనేది ఎప్పుడు రాదు అంటే అతని పాయింట్ ఏంటి కంప్లీట్గా ఓడిపోకుండా మొత్తానికి మనం సక్సెస్ చేసాం ఏదో లెవెల్కి అనేది కానీ తండ్రి ఏమంటాడు లేదు నువ్వు అటాక్ చేయాలి అటాక్ చేసినప్పుడు మాత్రమే ముందుకెళ్తాము అని సో ఇక్కడ కూడా బ్యూరోక్రాటిక్ కల్చర్కి ఐసీటీ కల్చర్కి ఉన్న కీలకమైన తేడా ఏంటి అంటే ఇదే బ్యూరోక్రాటిక్ కల్చర్లో నన్ను ఆపడానికి చాలా అంశాలు ఉన్నాయి ఏంటవి రూల్స్ కానీ రెగ్యులేషన్స్ కానీ ప్రోటోకాల్స్ కానీ డెసిషన్ మేకింగ్లో రైట్స్ లేకపోవటం కానీ ఇవన్నీ ఉంటాయి అదే ఐసీటీ కల్చర్లో అటాకింగ్ మోడ్లో ఉంటుంది ఇది ఇప్పుడు అనుకున్నామంటే ఈ క్షణంలో అయిపోవాలి వై మళ్ళీ సాయంత్రానికి మధ్యాహ్నానికి రేపటికి వాయిదా వేసుకోవడం ఇవాళ పంపించేస్తున్నాం పంపించేద్దాం ఆన్లైన్లో పంపించేద్దాం ఫ్యాక్స్లో పంపించేద్దాం మెసేజ్ ఇచ్చేద్దాం ఒకటి ఇచ్చేస్తే వాడే చూస్తాడు చూసినప్పుడు మన వర్క్ కంప్లీషన్ సిస్టమ్ అందువల్ల ఒక పని పద్ధతిలో నెమ్మది స్థానం నుంచి మొదలుపెట్టి కాకుండా అత్యంత వేగంగా అయిపోతుంది ఎందుకంటే ఎలక్ట్రానిక్ సిస్టమ్ సిస్టమ్ కూడా వేగంగా ఉంటాయి కాబట్టి చాలా ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోతాయి రెండవది బ్యూరోక్రాటిక్ కల్చర్లో మన ఆఫీస్కి వచ్చే వ్యక్తులు కార్యాలయ కార్యాలయాలకు వచ్చే వ్యక్తులంతా కూడా వాళ్ళ వ్యక్తులందరినీ కూడా మనం దూరంగా ఉంచుతాం డిస్టెంట్ మోడ్లో ఉంటాం అందరికీ ఒకటే పద్ధతి ఫాలో అవుతుంది అందరికీ ఒకటే మోడల్ ఫాలో అవుతుంది అంతే ఇది రూలు ఈ రూల్ ప్రకారం మీరు ఫిట్ అవ్వాలి దట్స్ ఆల్ కానీ కస్టమర్ సెంట్రిక్ ఐసీటీ కల్చర్ ఏం చేస్తుందంటే కస్టమర్ సెంట్రిక్ వచ్చిన వ్యక్తికి అనుగుణంగా ఇవ్వడం అందుకే మీరు ఎప్పుడైనా అబ్జర్వ్ చేయండి అమెజాన్ వాడు అమెజాన్లో కొత్త వచ్చింది అనుకోండి మీరు గత మూడు సంవత్సరాల కాలంలో ఏమేం కొన్నారో అబ్జర్వ్ చేసుకుని దాన్ని బేస్ చేసి మీకు ఒక మెసేజ్ వస్తుంది ఏమని ఈ లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్లో మీరు ఇవన్నీ కొన్నారు ఇప్పుడు దీంట్లో కొత్త మోడల్ వచ్చేసింది దీన్ని కూడా అబ్జర్వ్ చేయండి చూడండి అని చెప్పేది అంటే ఏంటి మన సైకాలజీకి అనుగుణంగా దాన్ని తయారు చేసే పద్ధతి ఏదైతే ఉందో అది కస్టమర్ సెంట్రిక్ స్టేట్ అనేది ఒక ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్గా ఉంటుంది రెండోది బ్యూరోక్రాటిక్ కల్చర్లో డేటా అనేది పాస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ని చెప్తుంది అందుకే మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే మా యూనివర్సిటీ ఇంత గొప్పది ఇన్ని సంవత్సరాల చరిత్ర ఉంది లేకపోతే ఇంకోటి ఉంది వీటి దగ్గర నుంచి మనం స్టార్ట్ చేస్తాం ఇంతకుముందు ఎప్పుడో పంతొమ్మిది వందల డెబ్బైలో మేము ఇలా ఉన్నాం పంతొమ్మిది వందల అరవైలో ఇలా ఉన్నాం చూడండి మా నూట పది సంవత్సరాల చరిత్ర దీంట్లో గొప్పది ఇది ఇది ఏమవుతుందంటే ఎంతసేపు నువ్వు పాత పద్ధతి మీద ఆధారపడి చేసే పద్ధతి ఉంటుంది కానీ ఐసీటీ కల్చర్లో వచ్చేది కాకుండా లైవ్ సిస్టమ్ ఈ రోజున్న వస్తున్న విద్యార్థులు ఇలాంటి వాళ్ళు వీళ్ళకి ఇలాంటి కోర్సు కావాలి ఇలాంటి కోర్స్ ఇస్తేనే ఇది చేస్తాం ఇప్పుడు ఈ పాత చరిత్ర అంతా ఇవాళ కాలంలో ప్రజెంట్ జనరేషన్ ఎవరు పట్టించుకోవడానికి రెడీగా లేరు నువ్వు ఆన్ స్పాట్ నాకేమిస్తావు అనేది ఒక పాయింట్ అది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్గా అట్లాగే బ్యూరోక్రాటిక్ కల్చర్లో మనం రిపోర్టింగ్ అంటాం కింది నుంచి పైకి రిపోర్టింగ్ చేయటం అది ఖచ్చితంగా పై ఆఫీస్కి వెళ్ళాలి పై ఆఫీసర్కి మనం ఇన్ఫామ్ చేయాలి ఐసీటీ కల్చర్లో దీన్ని మనం రియల్ టైమ్ సిస్టమ్ అంటాం అందుకే తర చాలా చోట్ల స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ కూడా రియల్ టైమ్ గవర్నెన్స్ అని అన్నాయి ఈ స్పాట్లో ఇప్పుడు వరద వచ్చింది ఇళ్ళని మునిగిపోతున్నాయి మనం ఏం చేయాలనేది ఇంపార్టెంట్ దీని ఎవరికో రిపోర్ట్ ఇచ్చాము ఆ రిపోర్ట్ రావాలి వాళ్ళు మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి కాదు ఆన్ స్పాట్ మనం ఏం చేయబోతున్నాము అనేది ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ అట్లాగే డీటెయిల్ ప్లానింగ్ సిస్టమ్ అనేది బ్యూరోక్రాటిక్ సిస్టమ్ తీసుకుంటుంది డీటెయిల్ ప్లానింగ్ మొత్తం స్టార్టింగ్ దగ్గర నుంచి కంప్లీట్ అయ్యేంత వరకు ఒక డీటెయిల్ ప్లాన్ పేపర్ ఎవ్రీథింగ్ హెస్ట్ బి దేర్ ఐసీటీ కల్చర్లో లీన్ ఆస్పెక్ట్ ఉంటుంది అంటే తక్షణం మనకి కావలసిన ప్లానింగ్ ఏమిటి అదే మాట్లాడతాం ఇంకేం మాట్లాడం దీనికి సంబంధించి ఇంకోటి మాట్లాడు అట్లాగే బ్యూరోక్రాటిక్ కల్చర్లో ర
చేసి ఓకే ఇది ఇక్కడ ఫెయిల్ అయ్యామా నెక్స్ట్ ఏం చేద్దామని చెప్పేసి ఆలోచిద్దాం ఆ తర్వాత బ్యూరోక్రాటిక్ కల్చర్ ఏం మాట్లాడుకుందంటే ఈ గ్రూప్స్లో గ్రూప్ ఇన్సైట్స్ అన్నింటినీ కూడా గ్రూప్ను ఒక సమూహంగా తయారు చేయాలంటే ఆ తయారు చేయడానికే చాలా టైం పడుతుంది ఒక గ్రూప్ని తయారు చేసి ఆ గ్రూప్తో పనిచేయడానికి చాలా సమయాన్ని తీసుకుంటారు అట్లా కాకుండా డిజిటల్ కల్చర్ ఏం చేస్తుందంటే చాలా ఫాస్ట్గా యూజర్ టెస్టింగ్ ఇది వీళ్ళకి నచ్చుతుందా లేదా మనం ఈరోజున ఒక బ్యాగ్ రిలీజ్ చేస్తున్నాం ఎయిత్ క్లాస్ నుంచి టెన్త్ క్లాస్ వాళ్లకు ఈ బ్యాగ్ మనం రిలీజ్ అవుతుంది ఈ పిల్లలందరిలో ఒక వెయ్యి మందిని తీసుకుని వాళ్లలో మనం వాళ్ళకి చెక్ చేసి వెంటనే మనకు స్పాంటేనియస్ సాయంత్రం కల్లా రిజల్ట్ కావాలి పిల్లలు ఇది యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారా లేదా సింపుల్ ఇది ఫ్రీక్వెంట్ ఫాస్ట్ అండ్ యూజర్ టెస్టింగ్తో ఈ కల్చర్ అన్ని పద్ధతుల్లో కూడా ఇలాగే వాడాలి అని చెప్పేది మరొకటి తర్వాత మార్కెట్ రీసెర్చ్ మార్కెట్ దీన్ని అంగీకరిస్తుందా లేదా తెలుసుకోవాలనే పాయింట్ని బ్యూరాక్రాటిక్ సిస్టమ్ తెలియడానికి చాలా పాయింట్ అయితే వెరి వెంటనే ప్రజలకు ఏం కావాలో వాళ్ళతో మాట్లాడి వాళ్ళ అభిప్రాయాలు తీసుకుని తయారు చేయటం అనేది మరొక ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్గా డిజిటల్ కల్చర్లో మనం ముందుకు వస్తుంది అట్లాగే బ్యూరోక్రాటిక్ కల్చర్లో కాంక్రీట్ స్ట్రక్చర్స్ సిలోస్ లాగా ఉంటాయి కింద నుంచి పైదాకా నిలబడ్డ ఒక కాంక్రీట్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది దీన్ని అంత సులభంగా మనం ఆమోదింపజేయలేము ఈ కాంక్రీట్ స్ట్రక్చర్ని దానికి అలా కాకుండా ఈ ఐసీటీ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే క్రాస్ ఫంక్షనల్ టీమ్స్ పనిని వివిధ భాగాలుగా విడగొట్టడం ద్వారా ఏ పని ఎవరితో కలిపి చాలా ఫాస్ట్గా అవుతుందో అది వాళ్ళతో తయారు చేయించేసటం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ దీన్నే మనం ఏమంటామంటే క్రాస్ ఫంక్షనల్ టీమ్స్ అని చెప్పేసి చెప్తాం అట్లాగే బ్యూరోక్రాటిక్ కల్చర్ ఇన్ హౌస్ సిస్టమ్స్ చాలా బెస్ట్ అంటుంది మనం మన దగ్గర తయారు చేద్దాం మన దగ్గర తయారు చేసింది ముందుకు తీసుకెళ్దామని చెప్తారు ఐసీటీ వాళ్ళు ఏమంటారంటే నెట్వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ బెటర్ మన దగ్గరే కాకుండా బయట వాళ్ళందరితో మాట్లాడితే కొత్త కొత్త విషయాలు మనం ముందుకు వచ్చినప్పుడు ఈ నెట్వర్కింగ్ సిస్టమ్ చాలా బాగుంటుంది అనిపేసి చెప్తాం అదేవిధంగా సిటిజన్ నీడ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనేది ఐసీటీ కల్చర్ డిజిటల్ కల్చర్లో మనం ముందుకు వస్తుంది అయితే ఐసీటీ కల్చర్లో ప్రధానంగా మనకు ఉపయోగపడే పాయింట్స్ ఏంటి అంటే ప్రోటోకాల్ సిస్టమ్ ఉండదు ఇది ఫలానా వాళ్ళకి ఇన్ఫామ్ చేయాలి వాళ్ళ పర్మిషన్ తీసుకోవాలి దాన్ని చేయాలి ఇట్లాంటి అంశాలు మనం ముందుకు రావు అట్లాగే ఎంతసేపు ఎక్స్టర్నల్ ఓరియంటేషన్ కొత్త విషయాలు బయట ఏం జరుగుతున్నాయో వాటిని తెలుసుకుని వాటిని మనం అమలు చేసి మన కార్యకలాపాలని మనం ఎలా ముందుకు తీసుకెళ్లాలని చెప్పేసి ఆ తర్వాత డెసిషన్ మేకింగ్ అనేది నిర్ణయీకరణ పద్ధతి అనేది వ్యవస్థలో కింది స్థాయి వరకు వెళ్తుంది ఐసీటీ కల్చర్ ఎందుకంటే నిర్ణయం తీసుకునే హక్కు ప్రతి ఒక్కళ్ళకి మనం కల్పిస్తాం అది ఇంపార్టెంట్ అట్లాగే బోల్డ్నెస్ ప్రతిదానికి ఓవర్ కేర్ ఓవర్ కాషన్ ఏదో అయిపోతుందని కాకుండా బోల్డ్నెస్గా దీనిని అత్యంత సులభతరంగా మనం ఎలాంటి పని చేయాలని చెప్పేదే దీన్ని చేస్తున్నాం తక్కువ ప్లానింగ్ చేయడం మోర్ యాక్షన్ ప్లానింగ్ అంటే మనం ప్రణాళికాబద్ధంగా చేద్దాము అంటే బయటికి వెళ్ళిపోయి నిలబడి ప్రణాళిక ప్రకారం జరగకుండా వెళుతున్న పద్ధతిలో జరుగుతున్న పరిస్థితులకు అనుగుణంగా మన ప్రణాళికల్ని మార్చుకోవటం అని చెప్పేది దీనిలో చేస్తుంది కొలాబరేషన్ ఒకళ్ళ నుంచి ఇంకొకళ్ళు నేర్చుకోవటం ఒకళ్ళ నుంచి ఇంకొకళ్ళు తెలుసుకోవడం తప్ప తప్పనిసరి అని అలా కాకుండా ఇండివిజువల్ ఎఫర్ట్ మీదే ఆధారపడడం సరైంది కాదని చెప్పి కూడా మనకు డిజిటల్ కల్చర్ ఐసీటీ కల్చర్ మనం ముందుకు తీసుకొస్తుంది దీని ద్వారా బ్యూరోక్రాటిక్ కల్చర్ అంటే వ్యవస్థల్లో ఉండే ఇప్పటిదాకా ఉండే ఉద్యోగిస్వామ్య సంస్కృతిని మనం మార్చి దీనివైపు తీసుకురాగలుగుతాం డిజిటల్ కల్చర్ ఈ రోజున ప్రతి ఆఫీస్లో ప్రతి చోట మన ముందుకు వచ్చే ఒక ప్రధానమైన సమస్య అందుకే కార్యక ఇప్పుడు ఉద్యోగస్తుల్లో చేరేవాళ్ళు ఇక్కడ ప్రధానమైన సమస్య ఎక్కడ వస్తుంది అంటే మొత్తంగా సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ మొత్తంగా ఐసీటీ కంపెనీస్ ఉన్నప్పుడు తీసుకునే చర్చలు వేరు వాళ్ళకి ఇచ్చే ట్రైనింగ్స్ వేరు కానీ మనం ఎప్పుడైతే గవర్నెన్స్ గురించి మాట్లాడతామో గవర్నెన్స్లో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ప్రభుత్వ కార్యకలాపాలు ప్రభుత్వ కార్యాలయాలన్నింటిలో కూడా ఇంతకుముందు ఎప్పుడో రిక్రూట్ అయి ఉన్న వాళ్ళందరూ ఉంటారు వీళ్ళందరి మీదకి ఐసీటీ మనం తీసుకొచ్చి కొత్త సంస్కృతి ప్రభావాలను మనం తీసుకొస్తూ ఉంటాం కాబట్టి ఇక్కడ సమస్యలు వస్తాయి అందువల్ల ఈ విషయాన్ని మనం చర్చిస్తాం అలా కాకుండా ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా మైక్రోసాఫ్ట్లో ఎవరో జాయిన్ అయిపోతున్నారు ఒరాకిల్లో జాయిన్ అయిపోతున్నారు యాపిల్లో జాయిన్ అయిపోతున్నారు వాళ్ళకి ఈ సమస్యలు రావు ఎందుకంటే వాళ్ళకు మొదటి పెట్టినప్పటి నుంచే ఈ పద్ధతులన్నీ మొదలు పెడతారు కాబట్టి ఇదే పని సంస్కృతి అనే పద్ధతిలోకి వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు కానీ మనకేంటంటే ప్రభుత్వ కార్యాలయాలన్నింటిలో కూడా ఇప్పుడు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండు వేల కాలంలో రిక్రూట్ అయిన వాళ్ళు అంటే
తీసుకెళ్తే మేము నేర్చుకోం గాక నేర్చుకోమన్నారు మాకు ఇదంతా వద్దు మా పేపర్ పెన్ను హాయిగా ఉంది మా టైప్ మిషన్స్ హాయిగా ఉంది మ్యాక్సిమం కంప్యూటర్ని టైప్ మిషన్ లాగా వాడతాము అని సో వీళ్ళకి అలా కాదని చెప్పేసి అప్పుడున్న అక్కడున్న ఒక మేనేజర్ ఏం చేశాడంటే వీళ్ళకి ముందు ఆ కంప్యూటర్లో గేమ్స్ నేర్పిద్దాం కార్డ్స్ ఎలా ఆడాలి కార్ రేసింగ్ ఎలా ఆడాలి ఇంకోటి ఎలా ఆడాలి అని నేర్పించడం మొదలుపెట్టారు సో వీళ్ళు ఒక వారం రోజులు ఒక మూడు నాలుగు రోజులు అయ్యేసరికి రోజు ఆ కంప్యూటర్లో కంప్యూటర్ సిస్టమ్ మీద తర్వాత కీబోర్డ్ మీద మౌస్ మీద పర్ఫెక్షన్ వచ్చేసి కార్ ఫాస్ట్గా వెళ్ళాలి కార్డ్స్ తీసేయాలి అబ్బా నేను కార్డ్స్ ఇవాళ గెలిచాను నేను ఓడిపోయాను చెస్ ఆడాను చెస్ గెలిచాను ఓడిపోయాను ఇలా జరుగుతూ వచ్చింది ఇలా జరిగిన తర్వాత నవ్ ఇప్పుడు ఈమెయిల్ పంపించండి మీ అబ్బాయి ఎక్కడన్నా ఉంటే అతని ఈమెయిల్కి మీరు ఈ పంపించండి అని వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు ఈమెయిల్ ఎప్పుడు వెళ్ళిపోయి వాళ్ళ అబ్బాయి దగ్గర నుంచి మెసేజ్ వచ్చి చూడగానే ఆ సక్సెస్ నాకు కూడా ఈ కంప్యూటర్ మిషన్ మీద నాకు కంట్రోల్ వచ్చేసింది నేను పనిచేయగలను అనే ఒక నమ్మకం వాళ్ళకు వచ్చింది అంటే ఇదేంటి అంటే ఎస్టాబ్లిష్ అయి ఉన్న నమ్మకాలు పద్ధతులు అమ్మో కంప్యూటర్ని చూడగానే ఒక ఇదిగా మిషను విలువలు అనే వాటి నుంచి బయటకు రావడానికి ఇలాంటి పద్ధతులన్నీ కూడా ఉపయోగపడతాయి కంప్యూటర్ అంటే అదో పెద్ద దెయ్యం కాదు ఇంకోటి కాదు మన మన్ని మరింత సులభతరంగా చేసుకోవడానికి మనం ముందుకు వచ్చే పద్ధతి ఈ డిజిటల్ కల్చర్ డిజిటల్ సంస్కృతి ఏదైతే ఉందో ఈ దీనికి అనుగుణంగా మనం వాళ్ళని మార్చుకోగలిగినప్పుడు గవర్నెన్స్ సిస్టమ్స్ ప్రభుత్వ కార్యకలాపాలు కార్యా కార్యాలయాలన్నీ కూడా అందుకు అనుగుణంగా ఉపయోగపడతాయి